Kweli ama si kweli? Tutatembea pamoja. Tumekuja hapa ili tuwashukuru. Si mnajua tumeunganisha chama ya UDA na chama ya Port Kenya na ANC ili tuweze kushinda hii uchaguzi round 1. Mnasema muko tayari? Muko tayari? Mimi nawauliza wangwana wa hapa Kajiado. Kuna majamaa wachache wanasema ya kwamba watatupanga kwa maoteli na maofisi. Ati ndio watatuchagulia nani atakuwa kiongozi wa Kenya? Mimi nataka nijue kutoka watu wa Kajiado na watu wa Kimana. Watu wa Kimana nyenye mtakubali tupangwe na watu kwa maoteli na maofisi. Eh? Munasemaji? Ati Kajiado munasemaji? Ati Kimana munasemaji? Mumesema tupangwingi? Mi nauliza nyinyi? Wale wako kwa maoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wako kwa maoteli na maofisi ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Mimi nataka niwashukuru sana. Na mimi nataka niwaambie mwaka huu ni mwaka ambao tutatembea na wakenya wote. Ni mwaka ambao tutakomboa taifa letu la Kenya. Ni mwaka ambao tutatimiza ahadi yetu kwa vijana wa Kenya. Na ndio tunasema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka pesa ya kutosha Tunasema hivi katika mpango yenu ya pali wa nisho na agro processing Mifuko yenu ambayo munamuza sasa ikiwa na kilo miyamu Tutapanga muwe na pitlo ambayo itaungeza kilo ya mifuko yenu Paka ifike kilo miyaine miyakano Tengeneza tayari Tanari hapa Narok Sasa bei ya ngozi ya ngombe Ambayo saa hizi Inauzwa shilingi ya msini shilingi miya moja Tutakikisha kwamba hiyo ngozi ya ngombe Inatumika katika value addition Tutengeneze leather products Tutengeneze viatu Tutengeneze mahanbak Na tutengeneze yale mambo ambayo ya taweka pesa Kwa mfuko ya mkulima Na kutengeneza na fasi ya ajira Kwa vijana wataipa letu la Kenya Watu wa kajado tunailewana Hapa kajado muko na nchi yenye rotuba kubwa Ile kitu moja tu inakosa ni maji Tukiwapatia maji ya kutosha Mutakuwa na maji ya kukunywa Mutakuwa na maji ya mifugo Na mutakuwa na maji ya irrigation Tutaweka utajiri katika mifuko ya watu wa hapa kajiado Kajiado tunailewana Na hiyo ndio mpango yetu ya bottom up Mumesikia musalia akisema Uchumi pora pesa mfukoni Masikia weta akisema Uchumi bora yenye italeta haki na usawa Na sisi wote tumekubaliana Ya kwamba hiyo uchumi Haita kuwa kule Nairobi Haita kuwa kule juu Tutaanza hapa chini 
hapa bottom alafu tende bottom up bottom 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 hebu nione watu wa bottom up hapa nione watu wa bottom up bottom up bottom up <laughs> hey Aza Wangwana Aza Wangwana wakimana Sasa Unajua Nilikuwa nimesoma kwa Biblia Ekasemekana Siku yenye tutaenda mbinguni Ndiyo tarumbeta itapigwa Sasa hii tarumbeta yenu hii Simungengojea kidogo Ama Ama <laughs> Ngojee ni wewe muti ya tarumbeta Kwani kwani tunaenda mbinguni leo? Sasa hii tarumbeta yote ni ya nini? Singojeni kwanza. Si bado tuko area. Ama nyinyi watu wa Kimana mlikuwa mmejipanga ati twende mbinguni leo? Si bado tuko area. Tupige hii uchaguzi kwanza. Ama namna gani? Tumekubaliana Kimana. Jambo la tatu. Mbali na kuweka pesa katika kilimo na ufugaji. Tumesema kabla ya mwisho wa mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu waswahili wanasema ahadi ni nini na dawa ya deni sinikulipa tulikubaliana mambo ya universal health coverage mimi nataka niwaambie watu wa Kimana na Kajiado na Kenya kabla ya Desemba mwaka huu tutahakikisha kila mmoja wetu ako na bima ya afya ya NHIF kila mmoja wetu na yule ambaye hana uwezo wa kulipa tutamlipia kama serikali ya Kenya ili kila mmoja wetu aende hospitalini atibiwe apatiwe dawa na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote tunaelewana wananchi wengi wanaangaika wananchi wengi wanachelewa kwenda hospitalini hata wakiwa wagonjwa kwa sababu hawajui watalipa vipi wananchi wengi wanapoteza mali yao wanauza ploti zao wanauza ngombe yao wanauza mali yao kugaramia bei ya matibabu tunasema kabla ya mwisho wa mwaka huu hakuna mtu tena atauza mali yake ama ploti yake ama ngombe yake atialipe bei ya hospitali bei ya hospitali ama gharama ya hospitali italipwa na bima ya afya itakayosimamiwa na serikali ya Kenya na itamuhusu kila mkenya tunaelewana jameni tunaelewana mimi nilikuwa nasikia hawa watu ambao wanashindana wana, wana, wana na sisi hawa watu wanashindana na, na sisi wanajaribu eti kunisaihisha mimi nataka niambie ndugu zetu ambao walikuwa upinzani sasa hawajielewi kama wako upinzani ama wako mahali gani ati wanajaribu kuongea mambo ya serikali hii serikali ya miaka kumi ni uhuru kenyata na mimi tulitengeneza ni kweli ama si kweli ni uhuru kenyata na mimi ndio tulitengeneza hiyo serikali. Na mimi nataka niwaambie wale watu wanashindana na sisi wa upinzani, waacheni kuongea mambo ya serikali hamujui. Hii serikali tumeanza na uhuru kenyata tumejenga reli kilomita saba Tumejenga mabarabara kilomita elfu kumi Tumeunganisha stima watu milioni nane na nusu. Tumejenga TTI moja sabini Na hiyo kazi yote kwa sababu uhuru Kenyatta anaenda nyumbani hiyo kazi yote credit inakuja kwetu kwa sababu sisi ndio tulikuweko wakati hiyo kazi inafanyika nyinyi tafuteni credit ya upinzani ama namna gani hawa watu wanasema ya kwamba ati wanataka kushindana na sisi kutengeneza serikali mimi nawauliza kama watu walishindwa na kuendesha upinzani Wanaweza kutengeneza serikali kweli? Wameshindwa kuendesha tu upinzani ile ya kupinga na kuongea tu maneno bure. Wakatoroka upinzani, wakaingia kwa serikali, wakakuja wakakuwa makatel, wakalete ufisadi ndani ya serikali, wakakuja kuiba mpaka wakaiba mask. 
Nyinyi mnaelewa mtu anaiba mpaka mask. Wakakuja wakatengeneza laundry ya kuosha watu wa fisadi. Pale juu katika Upper Hill kukakuwa na laundry mat. Mtu yoyote mfisadi akienda pale muosho moja anakuwa msafi akiwa amelipa stipend. Alafu saa hizi wanataka kutuambia ya kwamba watapigana na ufisadi. Nyinyi watu wa fisadi wakubwa mumeiba mpaka mumeiba mask hospitalini mpaka wagonjwa mumewaibia. Alafu mnatuambia ya kwamba mnatuambia mambo ya ufisadi. Nyinyi mliotengeneza laundry ya kuosha watu wezi. Watu we, watu corrupt. Sijui kama tunaelewana. Sasa nataka niwaulize my friends you ran away from the responsibilities of oversight in the opposition you came to support impunity you created a laundry to uh, to dry clean those who are corrupt in government you came and participated in looting and in corruption you stole even from kemsa and then you want to tell us you want to discuss about government if you have failed in the opposition you can never have a chance to form any government my friends nyinyi nyamazeni tuwafundishe vile serikali inaendeshwa tumekubaliana watu wa kajado tuko pamoja kajado tuko pamoja hebu nione wala wanasema tutaunda hii serikali pamoja 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 nikisema rambe tunasema kenya kwanza arambe Nikisema Arambe tunasema Kenya kwanza Arambe Arambe Nikisema Kenya kwanza tunasema kazi ni kazi Kenya kwanza Kenya kwanza Nikisema kazi ni kazi tuseme pesa mfukoni kazi ni kazi Kazi ni kazi Bas si mnataka kusikia wadosi wengine hapa Wacha nianze na mheshimiwa Moses Wetangula Mary nataka kusimama hapo Wanainji wa Kimana Hamjambo Hamu jambo tena. Mary, utasonga na simama. Aya. Endo soma boki. Nimekuja hapa tuonane mundu humundu. Muko salama. Tumekuja hapa tukiwa tumeungana na ndugu yangu William Samoei Ruto David President wa Kenya. Nimewaletea salamu za ndugu yetu Msali Mudawadi. Mnaspokea? Sisi vyama vyetu tumeungana kwa sababu tunaletaka kuleta siasa ya usawa kwa wa Kenya. Tunataka kuhakikisha Mkenya wa kawaida anajivunia badala ya kuvumilia kuwa mkenya. Ndiyo tumesema kama Kenya kwanza tukileta vyama vyetu pamoja ya kwamba katika serikali ya wamu ya tano ambayo inakuja nyinyi ndugu zetu wa Kajado tutawashughulikia vilivyo. Kuna hii mbuga yenu ya Amboseli ambayo inaenda sambamba na ile ya Masai Mara. Ya Masai Mara inamilikiwa na Narok government. Hii yenu inamilikiwa na serikali ya Nairobi. Tutawaregeshea wananchi wa Kajado hii mbuga yenu ili muweze kupata mali yenu kutoka hapo. Sawa sawa. Nyinyi pia mnalinda mpaka wetu kwenda Tanzania. Na kawaida mkiwa kwa mpaka ni nafasi ya biashara kubwa. Serikali ya wamu ya tano itawasaidia wananchi wa Kajado hasa hapa Kimana na Laitoktok kupata mali kutoka biashara ya Kenya na Tanzania. Sisi kama wana 
Kenya kwanza tunataka kuleta elimu kwa watoto wetu saa hizi ukisikia wanasema elimu ni ya bure lakini mzazi ukipeleka mtoto shule unaambiwa leta pesa ya kalamu pesa ya uniform pesa ya lunch pesa ya bus pesa ya kila kitu katika serikali yetu itakuwa historia kwa maisha yenu watoto wataenda shule na watasoma bure kutoka pre mpaka form 4 na pesa itapatikana mtoto kwenda university bila kutaja mzazi alipe pesa. Hiyo ndiyo serikali tunataka kuwaletea. Hapa Kajado nyinyi ndiyo mnapakana na Nairobi. Kule juu Rongai tunaita bedroom ya Nairobi. Na tutahakikisha pesa kutoka serikali ya juu inateremuka hapa chini mkiwa na gavana wenu ili ilete maendeleo ya maji ya barabara na uchumi bora kila mtu awe na pesa mfukoni. Kwa hivyo tunasema kama Kenya kwanza tumetembea Kenya mzima, tumeenda kule Western Ingo, tumeenda Rift Valley kule Eldoret na Baringo na kila mahali. Tumeenda Pwani, tumeenda Mount Kenya. Watu wote wanasema wako katika serikali hii yetu ya Kenya kwanza. Hapa kimana muko na sisi. Hebu nione kwa mikono wale ambao mna Tunashukuru sana na tunawaomba. Tunawaomba. Huyu mzee anaitwa Raila Amolo Odinga. Mimi mwaka wa 2017 nilikuja naye hapa kimana. Tukapiga rali kubwa hapa. Tukisema NASA hawa, NASA uhuru, NASA Ruto. Kumbe Uhuru na Ruto wanapita kando wana NASA Raila mwenyewe. Na sasa mambo yake hayeleweki. Amegeuka amekuwa project wa Uhuru akitaka kuwa rais wa Kenya kwa lazima. Tunataka kuwaomba wakati wa Raila umekwisha. Yeye amejaribu mara mingi, sasa time yake is out. He cannot bring any new ideas to this country. We want to bring you new ideas to turn this country round ili kila mtu afaidike. Tukisema pesa mashinani hamtashurutishwa kwenda mpaka Kajado kutafuta pesa. Tutafungua ofisi hapa hapa Kimana. Mwenye anataka pesa ya biashara unashukurikiwa hapa hapa. That is the change we want to bring to Kenya. Kwa hivyo we want to urge you to reject project Raila kwa sababu Raila amekokwa kibaraka na yeye anataka kuendesha mambo ambayo imekuwa inaendeshwa na serikali yenye naenda. Na tumemshauri Rais Uhuru Kenyatta, wewe higa mfano wa Rais Kibaki. Time yako ikifika enda nyumbani polepole upumzike. Uachane na kutaka kukarabati ni nane atakuridhi kwa sababu wale ambao wataamua ni nane atakuwa rais wa tano ni nyinyi wananchi sio rais uhuru kenyata kwa hivyo mpige kura yenu mkijua mnapigia wale ambao wako karibu na nyinyi na hao ni ndugu William Ruto weta Musalia Rigard Kachagwa na ndugu zetu wengine wote kina professor Kindiki tunatembea nao mwisho kabisa hapa Kajado na hii constituency rafiki yangu inaitwa Katoa Lebetito huwa tunatembea na yeye Tumekuwa kule juu kuna mama Mary uh, 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 Mary Seneta ako hapa ndani kuna Paris Topiko sisi tunawaomba tu governor mtupe wa Kenya kwanza mbunge wa Kenya kwanza seneta wa Kenya kwanza women rep Kenya kwanza na MCA Kenya kwanza Harambe Kenya kwanza Harambe Kenya kwanza kazi ni kazi. Kenya kwanza kazi ni kazi. Kazi ni kazi pesa mfukoni. Kazi ni kazi. Asante sana Ashio Ling. Mheshimiwa Rigathi Gashagwa. Tangu nilikuwa hapa siku ile mmebadilika ama mgari mko na hasala
Mugali muko na asala Tulikuwa tumeambiwa te governor yenu Lenklu ati atatupa machifu kubadilisha yeye. Inawezekana? Inawezekana? Pale kwetu Nyeri, Kiambu, Muranga, Kirinyaga, Nyandarwa ni William Samuel Ruto. Hapo muko namna hiyo. Na sisi tunasema huyu William Ruto ndiye alisaidia uhuru Kenya na kuwa rais kweli ama uongo? Tumeuliza makosa ya William Ruto ni gani? Wanatusungusha wanatusungusha mwishowe kuna mtu ametuambia makosa ya huyu William Ruto na kwa sababu hatuwezi kubali ya kuwe rais baba yake na mama yake hawajulikani na mtu yeyote. Tunaambia hiyo ndio makosa yake. Na tunaambiwa ya kwamba familia tatu peke yake ndio natakikana kutawala Kenya. Familia familia ya Jaramogi, familia ya Kenyata na familia ya Tiamoi. Hata watu wengine wote wakae kando. Inaweza kana? Inaweza kana? Hata iko wengine wametuambia asubuhi ati wanataka huyu rais wetu Uhuru Kenyata ateue dugu yake Mo Kenyata akuwe naibu wa Raila Odinga. Inaweza kana? Inaweza kana? Sasa sisi tukitaka kuambia hawa mababa wao wanajulikana Mama wao wanajulikana lakini wenye kuchaguana waliona kura ni wale ambaye mama yao na mama wao hajulikani lakini ndio wenye kuamua. Nyinyi ndio mtaamua ama ni wale? Ni nyinyi mtaamua ama ni wale? Muko tayari? Tarehe ngapi? Tarehe ngapi? Mwezi gani? Saa ngapi? Saa ngapi? Na mujue Mukifukuza huyu kitandawili Mukifukuza huyu kitandawili lazima mufukuza kibaraka yake hapa Kajiado Governor Olenku Mutamufukuza Mutamufukuza Wata wawili Wangabu watafukuza Olenku Sangabi Sangabi mutamufukuza Olenku Aende nyumbani Sameni ya kwende Sameni ya kwende Kitandawili ya ende Kitandawili ya ende Hasa la ingie Hasa la ingie Harabe Asande ni sana mungu wa bariki Professor Kidure Kindiki Senator Wadharaka Nivi Kemana oye Kajado oye Nikisema Rambe mnasema Kenya kwanza Rambe Asante sana mimi nitaongea kwa ufupi mimi naitwa Kithure Kindiki kutoka Tharaka Nithi County Na tuko hapa kuleta viongozi wetu wa mlengo wa Kenya kwanza tukiongozwa na William Ruto Moses Wetangula na Musali Mdavadi Chama ni Uda ANC na Ford na sisi tunasema tunataka kubadilisha siasa ya Kenya. Mtatuunga mkono? Tutatuunga mkono. Mimi niko na mambo mawili. Ya kwanza kuna watu wamejifungia Nairobi. Kuna watu wamejifungia Nairobi kwa maoteli na maofisi. Wanataka kupanga ni nani atakuwa rais wa Kenya. Na mawaenda wametukua ule mzee wa Azimio. Unajua mzee wa Azimio? Ati sasa ndiye project yao ya kuenda ikulu Tunataka kuambia watu wa azimio Ya kwamba ule mzee wa azimio ameshindwa kutengeneza upinzani Kweli ya maurongo Si ameshindwa Si ameshindwa Na kama ameshindwa kutengeneza upinzani Awezi kutengeneza serikali If you have been unable to lead the opposition You are not in a position to lead government Kweli ya masikweli Kweli ya masikweli Ya mwisho Tunataka kusema hivi Wakati ule mzee wa azimio Bwana kitenda wili Amesaliti musali ya mdavadi Amesaliti weta Haka vunja vunja upinzani Haka ingia kwa serikali Hamekua ndie chanzo na mwisho wa wizi katika serikali Wameiba madawe ya serikali Wameiba maski ya COVID Na sata tunataka kuulisa
kiongozi wa Kenya we are asking the president of our country to give us the report he promised that in 21 days he will tell us which people stole came some money mnataka hiyo report itoke mnataka report ya kemsa itoke niko na juu wale wanasema itoke asanteni sana aya niko na mungwana anaitwa kemani ishungwa Watu wa kemana hamjambo Mkochonjo Mejipanga ama mnapangwa Mejipanga na hasla wana... Si mimi Si mnajua lengu ni rafiki yangu Sasa juzi ya medipigia zimu Haka niambia tu watu wa kemana Nyinyi mkwa kwa Mkwa na hasla Na timi ya Kenya kwanza Lengu wa kopeke yake huko na mwambie amebakisha amebaki miezi ngapi miezi ngapi mchague governor wa chama cha UDA kimana mko hapo sawa haya haya mimi nataka niwaambie simesikia huko kwetu mlima Kenya simesikia mlima Kenya yule mzee alidanganywa ati anaweza kukwea mlima Kenya tukamwambia mimi hata sitatafuta maji nitakojoa tu kwa barabara na utaanguka na nikakojoa kwa barabara ameshindwa kupanda mlima tuendelee kukojolea mlima tusikojolee akijaribu ana daraza anaanguka pa nyinyi mtamfungia hapa la mwisho mimi nataka niwaeleze simnasikia tuliambiwa wale waliopora pesa ya Kemsa tutapewa report na wapelekwe kotini in 21 days sasa it is 21 months after ile siku tuliambiwa wezi wa Kemsa tutaambiwa ni akina nani mnataka kuwajua mnataka kuwajua mkitaka kuona wezi waliopora mali ya watu ya wagonjwa mahututu huko Kemsa wamejificha nyuma ya mzee wa kitendawili wezi wa Kemsa wamejificha nyuma ya nani wezi wa pesa ya county kama huyu lengu wa hapa pia amejificha nyuma ya mzee wa kitendawili na ndio tunawaambia yule mzee Musimuone ubaya The old man is a project and a puppet of the cartels in government The corruption cartels in government are using the old man as their puppet Na siyo tu cartels their corruption Even the criminal enterprise in the state The criminal enterprise that has been kidnapping Kenyans Killing them through extrajudicial killings and dumping their bodies in River Yala are hiding behind the old man maovi yote wa Kenya kutoka wale wanaua vijana wanaenda kuwatupa kwa River Yala na hapa mto Tana hao wote na wale majangili wa kora kupora mali ya wa Kenya wote wamejificha nyuma ya huyu mzee and that is why we are saying to our colleagues even as you speak about the politics of insults There is no other group in the history of Kenya that has insulted an opposing candidate like the way they have been insulting William Ruto wakimuita muizi. Lakini Mungu ni nani? Si Mungu ni Mungu. Si Mungu ni Mungu. Si mlisikia earthquake ma DVD Musalia. Musalia Mudavadi alituambia huko Bomas that they are the real thieves. Wao ndio wale wezi halisi. Na sisi mwaona akijificha nyuma mzee. Sasa mtawafichua. Tutaweka kura yote kwa huyu jamaa sisi tumekuwa maana ya mlima Kenya. Tutaweka yote hapo. Na hizi miko na DVD. Na maano ya cha. Na hadi ndwale. Na kato. Na mama pe, mama Paris. Na Mary. Na kidhura kiniki. Na sisi tuko hapo kama jeshi la kuhakikisha tumefichua hiyo wakora yote. Asante ni Mungu awabariki.
niko na ndugu yetu mheshimiwa Kato Olemetiko Asanteni sana. We. Okay, wacha ni waseme hivi. Watu wa kimama. Okay, 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 okay. Hii watu wa kimama. kwa kuja kutokea kwa wingi naona kimana yes ime imekubali hebu tusalie mheshimiwa naibu wa rais bas ah mheshimiwa naibu wa rais mheshimiwa rafiki wangu wa, wa tabla na hata rafiki wetu Msalia Mdavadi ingawa hajafika siku ya leo lakini hii ndio timu yako mheshimiwa naibu wa rais hawa wananchi wa Kimana mimi nataka tu kuambia nyinyi kwa heshima kwanza tujisajili kwa hii kura ambayo itaisha tarehe nane ya pili sisi tutafute kura yetu kwa lugha safi na kwa heshima na ninaomba kwa heshima kuu sana. Vile nawaambia kila wakati. Sisi tuwe na heshima na tusitusi mtu, tusifuruge hata mkutano ya mtu hata moja. Na tushamua kitambo kura ya rais ni nani? Inua mkono ya Ruto nione. Mheshimiwa Mheshimiwa naibu wa rais, hawa watu waliamua siku ile tu uhuru aliapishwa wakajua 2022 wao watakuwa na William Ruto Hebu nione kama mumeamua kura ya governor ni nani Haya 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 Lakini nataka kusema hivi Hii nyumba yetu ya UDANC na Ford Kenya ni kubwa na tuko wengi na inatutoshea sisi wote hata yule anatafuta kiti ya ugavana kwa kiti kwa hii timu yetu ya UDAMC for the Kenya mimi ninaomba nyinyi kwa heshima kuu sana ninaomba kwa heshima kuu sana wote tuko timu moja lakini kiti ni mo yule tutapatia haimaanishi tunachukia wale wengine tuko nyumba moja na yule atapata wengine wataingia kwa hiyo serikali ikiongozwa na mheshimiwa William Ruto. Mimi naomba muwe mabalozi wa hii team Ruto, team Kato, team UDA, team MC, endeni mkaombe kura na Mungu awabariki. Aya. Asante sana Kato. Niko na mama Peris Tobiko. Asanti 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 Kimana hoye Kimana hoye Hebu tusalimiane nione salamu ya watu wa Kimana asanti sana Asanti sana Naona mmetokezea kwa wingi kabisa Aya ngoja Ngoja kidogo Ngoja kidogo Niwaulize watu wa Kimana Kura ya rais wa Kenya tumeamua. Tumeamua kura ya rais. Rais ni William Samoei Ruto. Hebu nione. Hebu nione. Kura ya William Samoei Ruto. Good. Hiyo biashara tumemalizana. Hiyo ya William Samoei Ruto tumemaliza. Tumesema ni William Samoei Ruto. Sawa sawa. Haya tukuje hii siasa ya hapa chini sasa. Nyinyi ndio mlitu. Nyamaza bwana. Nyinyi ndio mlituletea olelangu. Nyinyi ndio mlituletea olelangu. Nyinyi ndio mlituletea olelangu. Na bado mtampatia kura. Kuna kura ya olelangu hapa. 
Na sasa Na sasa Nyinyi ndio mnataka tena kutuletea dawa na mwingine? Aya wacha nione wale wamesema ni governor wa UDA, governor wa UDA. Haya, very good. Ngoja kidogo. Niwaulize tena. Niwaulize tena. Aya ngoja niwaulize tena. Ngoja. swali niuliza swali nyingine nauliza hivi mimi nikish nikishinda aya aya nyinyi nyinyi mmesema kato yani tumesikia si mmesema hiyo kato nikimshinda kato mtanipatia hiyo kula <laughs> shindwa na kazi mama na wakati wanasema ni mama nione wale wanasema ni mama 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 thank you very much asante sana asante sana mama tuko na wale wanatafuta kiti ya ubunge samuel kutata kwa wapi ama anaitwa nani wewe bwana kutata Simama hapo salimiana. Wamo salimiana namna hii. Asante sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Samuel Kutata. Natafuta kiti ya bunge Kajado South. Naomba maombi yenu lakini Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nawataka kumwambia Paris. Sikiza vizuri. Bizu ulipoenda kulunch siasa yako. Bwana waka alienda kutangaza kusema mko elewana enda kwanza mwelewane na yeye maana gavana ni katole metitwa sadeni sana Aya Hii tuachane na hiyo Wacha peri sa shindani na kato Kato anaweza kushindana bila ya kusaidiwa Sini mna hiyo Asande sana aya Wabe jamaa na hituwa Benjamin Kuhl Hahaha Watu wa kimana oye Watu wa kimana wa mjambo Kwa majina naitua Benjamin Lemayan Kohl Mimi naomba oote Mweze kulichagua kama mbunge wenu Wakajia le south Na form yetu ni Ruto Kato Kohl Asandeni sana Na mungu wa obariki Thank you sana kwa na call Tuko na jamaa anaitua Elijah Naini Alo, anaitua kibana mjombo Amujombo tena Woyo ndio basu Natafuta kiti ya upungi akajado saab Na mina omba mune saidieri nyorosha ajama wenzangu wapa na naomba kwa mba ikiti ya president Tunaombea William Samoy Ruto Na unajua pia tunikati ni kama nyumbani Tukasema ikiti ya ugavana Waka tupadia katole metuto So kwa hivyo Sese tunaomba Mufanya kujiandikisa Kama unachama wa UDA Dio tuweza kutagwana katika nomination Asante sana na mungu wa baru Niko na senator wetu Senator wakajiado Anaitua mweshimi wa mbaye Pulish mbaye Kimeona kimana mbesha amua Mbesha amua President ni William Ruto Mbesha amua gavana wenu Sena wato ndio uyu wapa Na wapenda sana watu wa kimana Asanteli sana Bwana 
Yesu asifiwe. Huyu mama anaitwa Recho Leyan. Recho Leyan anatafuta kiti ya women rep. Naomba kajado South wanipatie nafasi ni watumikie kwa hiyo kiti. Asante kumbuka Recho Leyan. Thank you. Ta person. Wapi hiyo pita? Panda hapo. Wewe unatafuta kiti ya MCA. Sema jina. Bwana Rais. Kwa majina naitwa Pipi, ni ndio MCA Kimana Ward. Na bado naomba kurahenu. Asanteni sana. Ona Paulo.